面白い部屋を見つけたもんだね仕方ですね、スラギさんってびっくりだなこんな場所があったなんて<笑>何か決定的な証拠でも見つかったかね残念ながらつまり犯人が誰かもわからないってことか探偵も存外だらしがないわからないとは言ってないわ<笑>目星はついているっていうのかいさあ犯人を探すのは警察の仕事だからもしかしてサファイアがまだ疑われているのかい脅迫状もありましたからね可能性は高いと言えましょうしかし逆説の接続詞が続くか回答が犯人なら上の書斎の密室の謎を解かなくてはいけません二つの鍵のうち一つは鍵のかかった室内にもう一つはメイドの葉月が持っていたその通りですなるほどならサファイアが犯人って線は消えたねなぜだってそうだ書斎には鍵がかかっていた開けるためのキーは室内の堂島さんと葉月が持っていただからいわゆる不可能犯罪ってやつだ東って探偵がやたらと多用していたキーワードだな噂の回答なら不可能に見える犯罪もやってしまうかもしれないわよそれは芸術的な盗みの方に発揮されるんじゃないかねそうかもしれないわ君は自分で謙遜するほど事件の概要が分かっていないわけじゃなさそうだ事件の核心に一番近いのは意外にも君かもしれんな素敵なブーツをお履きになってるロック歌手のような如月さんに褒められて光栄だ褒め言葉かねじゃあ僕からも一ついいかい何でしょう君は誰だい<笑>幸せ探偵事務所の人間じゃないだろうなぜそう思うの質問に対して質問で答えるのはフェアじゃないなは幸せ探偵事務所の署員よ探偵は容疑者から除外されてはいるようだが僕が轟き警部にこのことを話したらアリバイは何条探偵が証明しているわよ犯行時刻は午後3時から3時半だろうずっと彼女と一緒にいたのかいなるほどトレードオフというわけ僕も男としての恥があるのさではまた後で<笑>さてさて男としての恥だけかなそろそろ戻ろうぜ
地下室のことを警察に早く教えなくっちゃおっなんじょうさんか。なんじょうさんかじゃないわよ。どこから出てきたのよ。本棚の横から。何よそれ。あら、あの階段は何？どこへ繋がってるの？なんでカオルくんがそこから出てくるのよ。三つの質問に同時には答えられないんだけどさ。一つずつ丁寧にお願いしたいわね最初の質問の答えあの階段は隠し通路隠し通路なんでそんなの知ってるのよ屋敷の裏手で妙に出っ張ってた場所があっただろうあそれで何かあるって考えたのねそういうことの気づいたわね。観察だけは自信があるのさ。じゃあ2つ目の質問。どこへ繋がっているのか。地下室へ繋がっている。地下？なんで？さあね。俺も同島哲夫さんに聞いてみたいよ。じゃあ3つ目の質問。なんでカオルくんがそこから出てくるのよ地下室へ一旦降りたからまた登ってきただけさ何があったの手術台のような作業台があったロボットアームが2機付属していたが血のようなものがついていた鑑識に回した方がいいね警察の見聞が必要だ轟き警部に知らせてくれよそんなことしたらアズマも一緒に来るじゃないのそういえばアズマさん何か分かったとかフフフフとか異様に不気味だったんだけどあいつのいつもの癖だな何か気づいたのかしらやたらと外の酒瓶とか気にしていたしアズマさんあの酒瓶が臭いって思ってるのか<笑>見込みがあるねってことはカオルくんもあの酒瓶が臭いと思ってるんでしょうまあね密室のトリックはもう判明したえ嘘嘘をついてどうするだって早すぎじゃない犯人も分かったの証拠がないし動機もわからないから確証はない予想はしてるってこと予想じゃなく推理と言ってほしいねちょっとちょっとちょっと待って待ってるよ誰なの内緒質問を変える事件と地下室の関係は関係ないわけじゃないだろう政治家みたいな二重否定はよしてよ地下室があったなら犯人がそこへ隠れることも不可能じゃないわ不可能なぜ堂島哲夫さんを見つけた後警察が来るまで俺かあるいは南條さんが常にこの書斎に残っていた目を盗んだのかもよだったら南條さんご自分の目をまず疑おうぜ誰も地下室からは出てこなかったわというわけさまあ東さんは置いといて警察には早く地下室のことを教えた方がいいねできる限り協力した方がいい分かってるわよ
手柄ね褒めておくありがとうって言うべきなのかなっていうかなんで君ってポンポン手がかりを見つけられるわけさっき言った人よりもよく観察をするだけささすがというかなんというかえしまったしかし地下室があったってことは死体発見当時誰かが隠れていた可能性もなくはないわけか、うん、外に出るぜ。いや地下室は君が見つけたんだってみゆきから聞いたよお手柄だねみゆきの知り合いとは思えない<笑>あとはクラス C ディテクティブの僕に任せたまえそれは相当うちの事務所へ来ないか給料は弾むぞ僕が手取り足取り腰取り教えてって何ですか警部警察の指示には従ってもらうぞ幸せ探偵事務所の署員でもだ分かってますよ警察との合同捜査はもう何度も経験してますご安心を事件解決も近い密室の謎はすでに解決していますよレディそれではまた後ほどいちいち俺の手を握っていかないでくれしかし東さん密室の謎をすでに解決しているって私も地下室見るなんでも隠し部屋が見つかったとかからくり屋敷みたいですな。気をつけて。
くそミユキ今度は僕が勝つからな勝手に喋って勝手に去っていったぞ坂瓶と書斎の関係を吟味していたのか何でも隠し部屋が見つかったとかカラクリ屋敷みたいですな。中に入るぜ。あ、カオルコちゃん。どうしたんだい沢田さん。そんな声を出して。うん。うん。どうしたんだろうな。アズマさんにこってりと絞られちゃってあの上白って女はみゆきのスパイかとか大いなる勘違いだねメガネザルはどこへ行った職場放棄かとかああもうその先は言わなくていいなんとなく想像できたよごめんカオルコちゃんのこと話しちゃった反応は手を握っちまったおえ。忌憚のないご意見をありがとう。あずまさんって男と女で極端に応対が違うからね。その割には南條さんには辛く当たってるぜ。そりゃ元カノだから。うちにとっては裏切り者って感じだしね沢田さんは違う評価みたいだねそりゃそうだよ僕は南條さんを尊敬してるし尊敬だけじゃないようだけどなななな何言ってるんだよ<笑>僕なんて相手にされないって全然笑いながら落ち込まないでくれ沢田さん正直憧れてはいるんだでもあの人さできる男にしか興味ないみたいでうん元所長とやらはさぞかし人気あったんだろうねいやもうゾッコンって感じだったかもゾッコンねまあ暮らせえなら仕方ないかうんベタボレってみんな分かってたけど元所長は全然なびかなかったみたい確か最大者のはずだろ元所長はそうそうよく知ってるね年間で見た独身で生きのいい男がそばにいるっていうのに南條さんの青春は不毛だなって思っていたら東さんにぶんどられたってわけかしょうがないよあっちはクラス C で身長も高いしマイカーもあるし僕は雑用のいいだものだけど諦めちゃいないって顔つきだぜもちろんさいつかクラス C くらいにはなって申し込むんだ求婚かち違うよその。友達になってくださいって<笑>そのためにはまずクラス D にならないとね今僕なんていいだししっかり仕事してりゃ D くらいすぐになれるさなんだったら俺が推薦してもいいえなんてできる
わけないじゃん<笑>何言ってんだよ俺は<笑>カオルコちゃんって時々わからなくなるよでも不思議なんだよね東さんは不思議というよりは変態じゃないかと思うが本人の目の前では絶対やめてよ分かったよね不思議というのはうん南條さんなんだけど恋する対象は不可思議に見えるものさそうじゃなくて南條さんやけに気分がよく見えないでミーティングしたじゃないホテルでさあ,あ,あの時どうしようもないくらい落ち込んでたんだけど気分が上向くことでもあったのかなあのあと南條さんの携帯にメールが入ってそれを見てからなんかウキウキしだしちゃってさウキウキ心が弾んで落ち着いちゃいられない状態のことかありてえに言うとそういうことなんだけどメール読みながら「へえほわーなーるほど」とかウキウキしてた球根でもあったんじゃないの南條さん年齢的にきついんだそうかな僕と同い年だって聞いたけど同い年って沢田さんはいくつだもん僕22だけどふんってことは22の女探偵ってわけかあ急にグーを握りしめてどうしたのじゃんけんグー。ちゃんはどうなのさどうとはこの事件一通り事情聴取が終わったみたいだけどうんだいたいわかったまさか犯人とかなんてねうん犯人はわかってる探偵は嘘はつかないだだだだって殺人事件が起きてからまだ数時間くらいだよ時間は関係ないややっぱりサファイアなの内緒だでもさ南條さんも東さんもいやいや、とどろき警部もまだ全然事件分かってないみたいだよそれってすごいことじゃ白状しちゃうと証拠がないだから人にはまだ言えないごめんな沢田さんなんだかカオルコちゃんが言うと本当に信じられるよ何か僕に手伝えることないうん何か変わったことなかったかい南條さん以外でさそういえば、木更木さんだけどさっき地下室で会ったな警察は連絡先と身元さえ確認できれば帰っていいって話してたんだけど普通だなここで何日も足止めするわけにもいかんだろうでも木更木さんここに残って犯人逮捕に協力したいって。順法精神や正義の義憤が旺盛って感じじゃなかったなあとやたらと脅迫状に関して聞かれたよどんなこと脅迫状をサファイアと思っているのかとかへえ僕も知ってることは少しだって言ったら興味なさそうに言っちゃった。なるほど
よくわかったよ僕は1階で薄島所長に連絡しているからカオルコちゃんも何かあったら教えてねあっ。